good morning to all welcome to my youtube channel today session we'll discuss about relational algebra in dbms now we'll discuss so what is the exact definition to relational algebra so relational algebra is a procedural query language then it gives a step by step process to obtain the result of the query then lo step by step ga oka process cheskuntu aa query yokka result labatti daniki mana konni relational algebra operations use chestam okay na so uh, operations evo chuddam different different relational operations so one is select operation second one projection operation third one union operation fourth one set intersection fifth one set difference sixth one cartesian product seventh one rename operations so these are the seven operations in the relational algebra then first we'll discuss about select operation select operation ante ento chuddam okay na first the select operation select two poles that satisfy a given predicate a condition is satisfy chesthe okay na a tuple lo i mean tuple means a row one values anni display avu okay na so that is the meaning of the select operation select means it display the all values in given a tuple okay na so it is denoted by sigma ikkada a symbol use chestamante sigma symbol tho ti dinni okay na just denoted by sigma symbol then next so how to write a notation sigma then write a few of r that means relation a relation mane em chestamu so within parenthesis lo dan specify chestar so basically the example discuss about the examples so it is the first table so what is the table name loan yes or no this loan table contain how many columns three columns em em unnai branch name loan number amount yes or no ఇప్పుడు సెలక్షన్ ఆపరేషన్ యూస్ చేసాం అనుకోండి ఏదైనా ఒక జస్ట్ రైటింగ్ ఉన్న కండిషన్ ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ యొక్క రోల్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ సెలెక్ట్ సో సెలెక్ట్ ది ఎంటైర్ ఆన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఏ ట్రిపుల్ ఆ రో ఆ ట్రిపుల్ అన్ని వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతుంది హియర్ దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఇన్ టేబుల్ ఎస్ ఆర్ నో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ సెలెక్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్ సెలెక్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు పెరి రైట్ లోన్ అంటే బ్రాంచ్ నేమ్ సో బ్రాంచ్ నేమ్ ఏ వాల్యూగా ఉండాలి పెరి రైడ్ సో పెరి రైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఈ టేబుల్ వచ్చి చూసారంటే అలాంటి వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే టోటల్ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆర్ దే టూ వాల్యూస్ ఆర్ దే ఆ టూ వాల్యూస్ మనకి సెలెక్షన్ చేసుకుని డిస్ప్లే అవుతుంది సో చూసారంటే బ్రాంచ్ నేమ్ పెరి రైడ్ లోన్ నంబర్ ఎల్ వన్ ఫైవ్ దెన్ అమౌంట్ సో థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దెన్ నెక్స్ట్ సేమ్ నేమ్ పెరి రైడ్ సో లోన్ నంబర్ ఎల్ వన్ సిక్స్ దెన్ అమౌంట్ సో థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా టూ వాల్యూస్ మాత్రమే మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఆ టూ వాల్యూస్ యొక్క మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతుంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సెలెక్షన్ ఆపరేషన్ దెన్ సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ సో సెకండ్ ఆపరేషన్ చూసారంటే ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఆపరేషన్ షో ది లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ అట్రిబ్యూట్స్ దాట్ విష్ టు అప్పీ ద రిజల్ట్ సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ సో టేబుల్లో మనకి ఏ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ కావాలి అంటే ఏ కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్నీ కూడా సో జస్ట్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఫర్ ది ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ ఓకే ఏ కాలం కావాలో ఆ కాలం మాత్రమే మనకి ఏమవుతుంది ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయబడుతుంది క్లియర్ సో హియర్ చూసారంటే వర్ ఇస్ ద నోటేషన్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏ సింబల్ యూస్ చేస్తామంటే ఫైవ్ సింబల్ సెలెక్షన్కి వచ్చి సిగ్మా సింబల్ దెన్ so so this operation purpose we are denoted by five symbol here five a1 comma a2 comma an so where a1 a2 a3 is used and attribute names or attribute names ante a column names anamata okay na ipudu deeniki mana example chuddam so example here customer table what is the table name customer so actually this customer table contain how many attributes three attributes name street city okay na so dan values ani ikkada man display chesam ikka then now we are writing the query yes, yes or no five name comma city from which tables five name comma city from which table customer table okay na ante already our table lo we choose that totally how many attributes are there how many attributes are there three attributes name on this street city on this kaani mana rasna twenty so what is the query it 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 displays only name and city name and city mathe mana display chestunna then what is the output chudandi సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూసారంటే సో డిస్ప్లే ఓన్లీ టోటలీ ఓన్లీ హౌ మెనీ 
కాలమ్స్ టూ కాలమ్స్ ఓకేనా రిమైన్ ఎక్స్ట్రా కాలం ఒకటి ఏమైంది స్ట్రీట్ ఉంది ఆ స్ట్రీట్ అనేది ఏమైంది రిమూవ్ ఎస్ అమ్మ జస్ట్ దట్ కాలమ్ రిమూవ్ సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మీన్స్ సో ఇన్ దట్ క్వైరీ జస్ట్ యూ క్యాన్ డిస్ప్లేంగ్ ఓన్లీ నేమ్ కమా సిటీ ఓన్లీ ఓకేనా ద నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ మీన్స్ యూనియన్ ఆపరేషన్ సో యూనియన్ ఆపరేషన్ మీన్స్ ఇట్ కంబైన్ ది బోత్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వన్ అండ్ టేబుల్ టూ సో యూనియన్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలంటే సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ రిక్వైర్ హౌ మెనీ టేబుల్స్ సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయంటే రెండు టేబుల్స్ ఉండాలి ఆ రెండింటి మనం ఏం చేయాలంటే మనం సో కంబైన్ చేస్తాం యూనియన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ యూనియన్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ కంబైన్ ది ఆల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వన్ అండ్ టేబుల్ టూ సో సపోజ్ ఎనీ రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ సో దట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సో ఇగ్నోర్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ ఓకేనా సో రెండింటిలోనూ కామన్గా ఉన్న కాలం తీసుకోవాలి ఆ కామన్గా ఉన్న కాలంలో చూసారంటే రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రము వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఆపరేషన్ నావ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అక్కడ ఆర్ అండ్ ఎస్ తీసుకున్నాము ఎస్ ఆర్ను సో ఆర్ అనేది ఒక టేబుల్ ఎస్ అనేది ఒక టేబుల్ ఆర్ యూనియన్ ఎస్ అంటే సో రెండింటిలో కామన్గా ఉన్నవి రావాలి ఐ మీన్ మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలి కంబైన్ చేయాలి కామన్గా ఏమైతే ఉందో ఐ మీన్ డూప్లికేట్ వాల్యూ దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి నా విడిజ్ వన్ టేబుల్ సో డిపాజిటెడ్ టేబుల్ నేమ్ ఇట్స్ కంటైన్ హౌ మెనీ అట్రిబ్యూట్స్ టూ అట్రిబ్యూట్స్ కస్టమర్ నేమ్ అకౌంట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఇంకో టేబుల్ చూసారనుకోండి సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టేబుల్ వట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ బార్వర్ టేబుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా కస్టమర్ నేమ్ లోన్ నెంబర్ అంటే టూ ఫీల్డ్స్ టూ కాలమ్స్ టూ అట్రిబ్యూట్స్ కామన్గా ఉండాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రాస్తున్నాం క్వైలీ రాస్తున్నాం సో జస్ట్ విల్ డిస్ప్లే కస్టమర్ నేమ్ సో హౌ టు రైట్ ఏ హౌ టు రైట్ ఏ క్వైరీ త్రూ విచ్ సింబల్ ఫైవ్ సింబల్ ఫైవ్ కస్టమర్ నేమ్ సో విచ్ టేబుల్ బారో ఆడ బారో అని మెన్షన్ చేయాలి యూనియన్ దెన్ ఫైవ్ కస్టమర్ నేమ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ డిపాజిట్ ఇప్పుడు చూసాను అవుట్పుట్ చూసారంటే సో వాటి రెండింటిని మనం కంబైన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూస్ ఇవే అనమాట ఏమైతే రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఉంటుందో దాన్ని సో ఏం చేస్తున్నాం ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం ఆ రిమూవ్ ది సేమ్ వాల్యూస్ ఓకేనా రిమైన్ వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఫ్రమ్ కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ నేమ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతుంది కామన్ వాల్యూస్ అనేది ఎలిమినేట్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ సో సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ ప్రాసెస్ ఫర్ ది యూనియన్ ఆపరేషన్ సో దీంట్లో రెండింటిలో కామన్గా ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాంట్లో స్మిత్ జాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా సో జాక్స్ అని ఉంది అనుకోండి సో ఇంకో దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విష్ణు దాన్స్ మాదిరి నేన్ జాక్స్ అనుకోండి సో రెండింటిలో కామన్గా ఏమైతే ఉందో అంటే జాక్స్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి అది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం సో ప్రాక్టికలీ సో దే యూస్ చేసే సింబల్ ఏమంటే ఇంటర్సెక్షన్ సింబల్ ఇంటర్సెక్షన్ టీ ఇంటర్సెక్షన్ సింబల్ సో ఆర్ అనేది ఒక టేబుల్ ఎస్ అనేది ఇంకొక టేబుల్ సో దెన్ ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్ ఓకేనా సో దెన్ అవుట్ టు రైట్ ఏ క్వైరీ సో రెండింటిలోనూ కామన్ ఫీల్డ్ ఉండాలి కామన్ అట్రిబ్యూట్ సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ కస్టమర్ నేమ్ మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో కూడా కస్టమర్ నేమ్ సేమ్ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం డిపాజిట్ టేబుల్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టేబుల్ నేమ్ బారో టేబుల్ సో సో ఫైవ్ కస్టమర్ నేమ్ బారో ఇంటర్సెక్షన్ ఫైవ్ కస్టమర్ నేమ్ డిపాజిటర్ ఆ వాల్యూస్ మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేశారంటే రెండింటిలోనూ సో కామన్గా ఉన్న వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం సో దెన్ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ స్మిత్ జాన్స్ స్మిత్ అనే నేము జాన్స్ అనే నేము సో రెండు టేబుల్లోనూ కామన్గా ఉంది కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే స్మిత్ అండ్ జాన్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ సో కామన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెట్ డిఫరెన్సెస్ సపోజ్ దెర్ ఆర్ టూ టిపుల్స్ ఆర్ అండ్ ఎస్ ద సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆపరేషన్ కంటైన్స్ ఆల్ టిపుల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ఆర్ బట్ నాట్ ఇన్ ఎస్ సో ఆ మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని ఆర్లో ఉండాలి సో ఎస్ ఆర్ నో ద ఎంటైర్ వాల్యూస్ అవైలబుల్ది ఆర్ బట్ దట్ దట్ వాల్యూస్ నాట్ ఎస్ ఆర్ నో అవైలబుల్ది ఎస్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ మెయిన్ కండిషన్ సో విచ్ సింబల్ రిప్లేసింగ్ ఎయర్ మైనస్ సింబల్ ఆర్ మైనస్ ఎస్ అని ఇచ్చామంటే అప్పుడు మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని ఆర్లో ఉంటుంది సో లేనివి
So each and every row, in first table, each and every row multiply with the all rows in the second table. For example, first table contain totally how many rows? Three rows. Then second table contain totally how many rows? Three rows. But Cartesian product apply J7 3 into 3, 9 values. That means so first table, first row, multiply with the each and every row in the second table. Okay, na? If you it is just symbol, it is denoted by so Cartesian product means multiplication symbol, into symbol. Okay. Then E and D. First table, employee table is there. So employee table contains totally. So how many attributes? Three attributes. Then how many rows? How many rows there? How many rows are there? What the any rows matter? Modul nine, three rows. Then second. So second table name department. It's contained totally two attributes and total. How many rows are there? Any rows matter? How many rows? In United? Three rows matter. If we want to multiply up by the employee to department. Employee department is the total run of the SRM, the inflow, three rows, the inflow, three rows. So three into three, total in the chat So nine. SRM, one, 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 two, 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 three, three, three. So first row, pretty work at First table on a twenty. First row, multiply with the second table, all rows. Clear? Even the market Cartesian product process and age of So next one, rename operation, last one. So the, this is the last operation in the relational algebra. So rename means just changing the table name. Table name, for example, a student and a student in a table name, student one the change here. Yes or no? Then how to change the table name is using the rename operation. So here rename purpose we are replacing the symbol name as row symbol. Yes, symbol is just some row R H O. Okay, na? row symbol is just. So it can be two separate. So row student one comma student. So student is the already so existing the name. So table existing name. What is that table existing name? Student. So what is the put new name beta man kundi, student one and kundi. So allegedly row new name comma old name. Now automatically the name, the student name, so change into the student one. Student and name, student one the change. Into. So my dear students, so these are the seven operations available in the relational algebra. I think my dear students, everybody understood this concept. Under Captain Minangantano. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you.